为比较有趣嘛，本来就是喜欢这些东西，从小就喜欢研究，就是能比以前多一些乐趣，每天研究一些自己喜欢研究的东西。有的人想看耳屎啊、眼屎，还有大鼻涕，竟然还有人说他们的弟弟很喜欢吃大鼻涕，想让我把大鼻涕放大。还有一些人特别的伤感，就是想让我把天空放大，看看他们多年之前去世的爷爷奶奶怎么样了。还有人甚至想让我把月亮放大，看看月亮上面到底有没有嫦娥。为此，我还特意买了天文望远镜。有的时候，我需要看大一些的，比如手指指纹，因为手指它特别厚嘛，不像显微镜只能看特别薄的东西，所以说我就需要把显微镜拆下来，拆下来显微镜了就容易安不上，显微镜我换了好几个了。有的人呢，就会发几百字来骂我，就说啊。你发这些视频，让我们什么都不能吃了，甚至大米饭都不能吃了之类的，就骂得特别难听。有的人，先把这些视频弄好，尽量满足自己粉丝的意愿，把显微镜世界分享给更多的人，让他们都长一些知识，看到显微镜下的世界是多么神奇。参加我朋友的女儿的婚礼，呃，我说老奶奶，今天没事儿，给我去县城吃大肉去。吃饭之前，人家拿来的喜糖、瓜子呃，花生米，掂了一大包，放到桌子上。老奶奶随手就抓了一一把糖，五块。在吃过大肉以后呢，我们就回家了。老奶奶坐到那地方以后呢，我就看她摸摸摸摸。我就随机打开，按了一下拍摄键，就拍摄到一百零七岁老奶奶吃过喜宴，回家以后给八十四岁的女儿喜糖的一个经典的画面。
没想到这么快，就是当时也是抱了那种可有可能找不到的这种就是想法。对，看到这个他们的专业性，就是他们包括从他这个嗯、呃、监控上看到他的轨迹，然后去判断他。最后可能藏藏身的这个位置啊，我觉得这个锁定最后这个区域锁还是非常准确的。天了，好不容易两天时间，然后明天晚上就被他抓抓出来吃掉了。传统意义上的侦探可能就是大部分都是破案吧，呃，他们面对的事情跟我们是不一样。那我们如果说案子破了，基本上就是团圆，是开心的事情。